বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আলোচনা করব উইনলোড হ্যান্ড ক্যালকুলেশন অ্যাজ পার বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বহুল আকাঙ্ক্ষিত ভিডিও উইনলোডের হ্যান্ড ক্যালকুলেশন মানে হাতে কলমে উইনলোডের ক্যালকুলেশন বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুযায়ী তো বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবং এসসি সেভেন জিরো ফাইভ এসসি সেভেন জিরো টেনেরও কিছু কিছু কাজে লাগবে মানে লাগছে এই টিউটোরিয়ালে তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন শুরু করা যাক তাহলে তো এখানে আমরা প্রথমে বিল্ডিংয়ের ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে নিচ্ছি বিল্ডিংয়ের ইনফরমেশন হলো লোকেশন হলো ঢাকা আর বিল্ডিং টাইপ হলো রেসিডেন্সিয়াল এই যে আপনারা ফ্লোর প্ল্যানটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে ফ্লোর প্ল্যান একটা রিয়েল প্রজেক্ট এটা দিয়ে আমি আর তো আপনার হ্যান্ড ক্যালকুলেশনও দেখিয়েছিলাম সেম প্রজেক্ট দিয়ে আমি উইন্ডোর হ্যান্ড ক্যালকুলেশনও দেখাচ্ছি নাম্বার অফ স্টুডিও হলো ইলেভেন স্টুডি বেসমেন্ট প্লাস গ্রাউন্ড ফ্লোর প্লাস নাইন টোটাল ইলেভেন আর ফ্লোর হাইট হলো ফোর থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর এইট মিটার বা দশ ফিট এক্সেক্ট আর ফ্রেমিং টাইপ হলো মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম এখানে কোনো শেয়ারওয়াল নাই আর বিল্ডিং এর বিল্ডিং টাইপ হলো এটা হলো এনক্লোজ বিল্ডিং আছে এখানে এনক্লোজ বিল্ডিং এটার এনক্লোজ বিল্ডিং ধরার কারণ হলো যখন ইয়া হয় যখন ঘূর্ণিঝড় আসে বা ঝড় তুফান হয় তখন কি করা হয় আমাদের পুরো বিল্ডিং এর কিন্তু সবগুলা দরজা জানলা বন্ধই থাকে সেজন্য এখানে এটাকে এনক্লোজ বিল্ডিং বলা মানে বলা হয়েছে মানে এনক্লোজ বিল্ডিং ধরা হয়েছে আর এখানে বিল্ডিং এর ওপেনিং এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফিকেশনের উপর একটা আলাদা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন এক্সপোজার ক্যাটাগরি হলো এ আচ্ছা এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ কারণ হলো এক্সপোজার ক্যাটাগরি সম্পর্কে যে আমি এখানে দেখিয়েছি এখানে আমাদের যদি সারফেস রাফনেস এ মানে হলো এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ তো এখানে আমাদের বিল্ডিংটা যদি আর বান সাবার বান এরিয়ার মধ্যে হয় অথবা উডিড এরিয়া অথবা ক্লোজলি স্পেসড অবস্ট্রাকশন ট্রেনের মধ্যে হয় তাহলে এই যে এরকম এরকম যদি হয়তো ঢাকা সিটিটা এরকমই ঢাকা শহরে এরকমই ক্লোজ অবস্ট্রাকশন মানে ক্লোজলি স্পেস অবস্ট্রাকশন সবগুলো ঘনবসতি অনেক ঘন ঘন বিল্ডিং তো সে কারণে আমাদের এক্সপোজার ক্যাটাগরি হলো এ আর সারফেস আপনার বি বা এক্সপোজার ক্যাটাগরি বি হলে এরকম হবে আর কি এখানে হলো ওপেন ট্যারেন উইথ স্ক্যাটার্ড অবস্ট্রাকশন হ্যাভিং হাইট জেনারেলি লেস দ্যান নাইন পয়েন্ট ওয়ান মিটার নাইন পয়েন্ট ওয়ান মিটার কম সব অবস্ট্রাকশনগুলা এরকম টাইপের ওকে তো ঢাকা এরকম না অবশ্যই এরপরে এক্সপোজার ক্যাটাগরি সি হলো ফ্ল্যাট অবস্ট্রাকটেড এরিয়া ওয়াটার সারফেস মানে এখানে হলো সাইক্লোন সাইক্লোন প্রোন রিজিয়ন এরকম হলো এক্সপোজার ক্যাটাগরি সি তো আমাদের হলো এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ ওকে এরপরে আমরা চলে যাব যে এইখানে এটা হলো আমাদের বিল্ডিং এর ফ্লোর প্ল্যান এদিকে হলো বিশ মিটার এদিকে হলো চল্লিশ মিটার এটা হলো প্ল্যান ভিউ আর এই যে এটা হলো এলিভেশন ভিউ এখানে এগুলো ফ্লোরগুলো দেওয়া আছে আর এখানে হলো টোটাল বিল্ডিং এর হাইটটা দেওয়া আছে টোটাল বিল্ডিং এর হাইট হলো বেসমেন্ট টু রুফ পর্যন্ত হলো তেত্রিশ দশমিক পাঁচ দুই আট মিটার আর হলো গ্রাউন্ড লেভেল থেকে হাইটটা হলো তিরিশ দশমিক চার আট মিটার ওকে আর আমরা যে মেথডে আমি এর আগের আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে অনেকগুলো মেথড তিনটা মেথড নিয়ে তো আমরা এখানে মেনলি হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের অ্যানালিটিক্যাল মেথড প্রসিডিউর এবং আমাদের আরেকটা প্রসিডিউর সিম্প্লিফাইড প্রসিডিউর দুইটাই মানে দুইটার মাধ্যমে দুইটা দিয়ে আমরা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন দিয়ে করতে পারি কিন্তু আমাদের যখন বিল্ডিং এর হাইট বেশি হয়ে যাবে বিল্ডিংটা একটু কমপ্লিকেটেড হবে তখন কিন্তু সিম্প্লিফাইড প্রসিডিউর দিয়ে করা যাবে না সেজন্য আমরা এখানে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর দিয়ে এই ক্যালকুলেশনটা করব মানে হ্যান্ড ক্যালকুলেশনে করে উইন্ডোড ক্যালকুলেশন করব ওকে তো আমাদের এখানে সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো ভেলোসিটি প্রেশার আমাদের কী বের করতে হবে তো ভেলোসিটি প্রেশারের যে ফর্মুলা এখানে সেটা হলো কিউ জেড ভেলোসিটি প্রেশার কিউ জেড ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সিক্স ওয়ান থ্রি কে জেড কে জেড টি কে ডি ভি স্কোয়ার আই এগারো কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে তো এইটা আমাদেরকে প্রথমেই বের করতে হবে হ্যাঁ তো এখানে আমাদের কোনটা কি সেটার পরিচয় অবশ্যই এখানে দেওয়া আছে তো সেটা আমি সম্পর্কে আলোচনা করবো সেটা এগুলো সম্পর্কে এগুলো প্রত্যেকটা টার্ম সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করব তো এখানে আমাদের প্রসিডিউর প্রসিডিউরগুলোও এখানে দেওয়া আছে কি মানে কি কী স্টেপ আমরা ফলো করে কি কী প্রসিডিউর এক নম্বর স্টেপগুলো দেওয়া আছে এখানে তো এক নম্বরে যে স্টেপ দেওয়া আছে সেটা হলো বেসিক উইন্ডি স্পিড ভি বেসিক উইন্ডি স্পিডটা আমাদেরকে ইয়ে করতে হবে বের করতে হবে তো এটা আমাদের বিএন বিসিতে টেবিল আকারে দেওয়া আছে আমরা টেবিল থেকে রেজাল্ট নিয়ে নিব এরপরে উইন্ড ডাইরেকশনাল ফ্যাক্টর কেডি কেডি এর মানটা আমরা বের করব এইটারও আমরা টেবিল আছে এরপরে হলো ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই এর মান বের করবো আমরা এরপরে হলো এখানে মানে এই জিনিস টার্ম বলে এখানে একটু আলাপ বলে দিই
সমতল নাকি হিলি এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত সেটা মেইনলি আর কে ডি হলো উইন্ড ডিরেকশনালি ফ্যাক্টর আচ্ছা উইন্ড ডিরেকশনালি ফ্যাক্টর আমাদের বিভিন্ন ফ্রেমিং এর উপর বিভিন্ন টাইপের বিল্ডিং এর জন্য বিভিন্ন ভ্যালু আছে তো সেটা আমরা দেখব এরপরে হলো ভি মানে বেসিক উইন্ড স্পিড আই মানে হলো ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং এর জন্য বিভিন্ন রকম আর্কোয়া ক্লোডের জন্য একটা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আছে উইন্ডোর জন্য একটা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আছে তো ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা দ্বারা আসলে আমাদের উইন্ডোডটাকে বাড়ানো কমানো হয় হ্যাঁ আমাদের বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারের কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটার উপর ডিপেন্ড করে উইন্ডোডটাকে আমরা অ্যাম্পলিফাই করি বা আমরা রিডিউস রিডিউস করি এভাবে আর কি ওকে তো এই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে প্রথমে আমাদের আমরা বেসিক উইন্ড স্পিডটা দেখবো এরপরে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই এর মানটা দেখবো এখানে আবার আই এর মানটা কোথায় দেওয়া আছে সেটা এখানে বলা আছে সেকশন টু পয়েন্ট এর মধ্যে এরপরে এক্সপোজার ক্যাটাগরি এক্সপোজার ক্যাটাগরি কোনটা সেটা আমরা অলরেডি আমি বলেছি আর আমরা এখানে ভেলোসিটি প্রেশার এক্সপোজার কোয়েসিয়েন কে দের মানটা আমরা বের করবো এই মানটা আমাদের বের করাটা একটু কমপ্লিকেটেড মানে এটা আমাদের কৃষি মেঘের সুর বের করা লাগবে বাকিগুলো মোটামুটি আমরা সব টেবিল থেকেই পেয়ে যাবো টপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর কে এর মানটা আমরা বের করবো এখানে একটা টেবিল আছে টেবিল থেকে এরপরে গাছ ইফেক্ট ফ্যাক্টরটা বের করবো আমরা জি এফ এই ক্যালকুলেশনটা অনেক বড় তো এটাও আমরা আমি দেখাবো কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং শর্টকাটও কীভাবে করতে হবে সেটাও বলবো এরপরে অ্যানক্লোজার ক্লাসিফিকেশন সে যেটা আমরা অলরেডি বলেছি আমাদের বিল্ডিং গুলো অ্যানক্লোজ বিল্ডিং আর এখানে এই এই টার্মগুলো আর সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না যার কারণে আমি এখানে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না এরপরে আমাদের সবার শেষে আবার কিউ জেড বের ভ্যালুসিটি প্রেশারটা তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে কিউ জেড তাহলে এই মানগুলো আমরা পেয়ে গেলে এই স্টেপগুলো ফলো করে প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলো আমরা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে নিয়ে নিলে আমরা পেয়ে যাবো ইয়েগুলো ভ্যালুসিটি প্রেশার কেউ জেডের মানটা কিউ জেডের মানটা আমরা পেয়ে যাবো তো তাহলে আমরা একটা একটা করে আসি প্রথমে আমাদের যেহেতু এখানে এই যে কে জেড আছে কে জেড হলো কে জেড হলো আমাদের ভ্যালুসিটি এক্সপ্লোজার কোয়েফিসিয়েন্ট তো এইটার মানটা সবার শেষে দেখাবো আগে আমরা কে জেডটিটা আমি কে জেডটিটা আমি আগে দেখাবো এটা হলো টপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর তো টপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরটা কি সেটা আমি অলরেডি বলেছি আমাদের বিল্ডিংটা আমরা যেখানে করব সে সেইখানকার টপোগ্রাফিটা কেমন সেটা মানে কে জেডটি দ্বারা সেটাই মিন করে তো এখানে কে জেডটি এর মান হলো আসলে আমাদের এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়ান হয় এখানে কিছু ফর্মুলা আছে মানে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি এগুলার বিভিন্ন এই যে ফিগার আছে একটা সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর এগুলো দেখবেন আপনারা এই কন্ডিশনগুলো যদি স্যাটিসফাই না করে বা মিট না করে তাহলে এটা কে জেডটি এর মান ওয়ানে হবে এখানে বলা আছে হয়ার কে ওয়ান কে টু অ্যান্ড কে থ্রি আর গিভেন ইন ফিগার সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর ইফ সাইট কন্ডিশন অ্যান্ড লোকেশন অফ স্ট্রাকচার ডু নট মিট অল দ্য স্পেসিফাইড ইন সেকশন টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ওয়ান মানে এখানে আমাদের কিছু সাইট কন্ডিশনের জন্য এটা ইয়ে হয় এই কে জে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি মানগুলা বের হয় আর কি কিন্তু যদি আমাদের ফ্ল্যাট হয় আমাদের ফ্ল্যাট টপোগ্রাফি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কে জেডটি এর মানে আমাদের ওয়ান হবে হ্যাঁ তো আমরা যে লোকেশনে বিল্ডিংটা করবো ঢাকায় যেখানে আমরা বিল্ডিংটা করবো সেটা হলো একদম ফ্ল্যাট টপোগ্রাফি সেখানে কোনো পাহাড় পর্বত কোনো হিলি এরিয়া নাই তো সেই জন্য আমাদের এইটার মান হলো ওয়ান ওকে এরপরে উইন্ড ডিরেকশনালি ফ্যাক্টর কে ডি তো কে ডি এর মানও এই যে এখানে আমি যে আমাদের প্রথমে আমরা পরে যে মানটা দেখেছিলাম এই ফর্মুলাতে যে কে ডি কে ডি এর মানটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং এর জন্য বিভিন্ন কে ডি এর মান দেওয়া আছে আমাদের বিল্ডিং হলো মেইন উইন্ড ফোর্স রেজিস্টিং সিস্টেম তো এখানে হলো তাহলে কে ডি এর মান হলো পয়েন্ট এইট ফাইভ ওকে ডিরেকশনালি ফ্যাক্টর আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে হলো ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আমাদের অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হলো টু মানে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলো অকুপেন্সি ক্যাটাগরি টুয়ের মধ্যে পড়ে ম্যাক্সিমাম সময় তো সেই জন্য আমাদের হলো অকুপেন্সি ক্যাটাগরি টু এবং নন সাইক্লোন পুরোন রিজিয়ন আচ্ছা উইন্ড স্পিডের উপর ভিত্তি করে আমাদের এটা আবার ইয়ে হয় কিন্তু আমাদের এখানে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি টু হলে উইন্ড স্পিড যাই হোক না কেন এটা আমাদের ওয়ানই হবে হুম তাহলে উইন্ড স্পিডের যেটাই হোক আমাদের ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই এর মান হলো ওয়ান ওকে এটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে আমাদের বেসিক উইন্ড স্পিড বের করা লাগবে তো বেসিক উইন্ড স্পিড বিভিন্ন জেলার জন্য বা সারা বাংলা থেকে যত জেলা আছে সব জেলার জন্য এখানে বেসিক উইন্ড স্পিডের টেবিল দেওয়া থাকবে তো সেই টেবিল থেকে আমরা বেসিক উইন্ড স্পিডটা পেয়ে যাবে এটা মিটার পার সেকেন্ড আপকে তো ঢাকার জন্য দেওয়া আছে যে এটা সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড আমরা এটাই করেছি তাহলে আমরা কি করলাম এই যে এই ফর্মুলার সবগুলো মান পেয়ে গেলাম একটা ছাড়া কেদের ছাড়া কেদের টির মান পাইলাম কে ডির মান পাইলাম ভি স্কোয়ার মান পাইলাম আই এর মান পাইলাম তো কেদের টির মান হলো আমাদের ওয়ান
একটা চার্টে যাইতে হবে এই এ ফ্লো চার্টে যাইতে হবে এই ফ্লো চার্টটা হলো বিল্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সিটা আমাদের আগে বের করতে হবে বিল্ডিংটা কি ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং নাকি রিজিড বিল্ডিং ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং কি রিজিড বিল্ডিং কি সেটা সম্পর্কে আমি ইন ডিটেইলস আলোচনা করেছি এর আগের ভিডিওতে আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে সেটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আমাদের বিল্ডিংটা যদি ফ্লেক্সিবল হয় তো আমাদের বিল্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু 1 হার্জ এর কম বা টাইম পিরিয়ডটা আমাদের 1 সেকেন্ডের বেশি তো আমাদের বিল্ডিংটা ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং এর মধ্যেই পড়ে আমরা অবশ্য বের করেছি এটা আমি যদি দেখাই একটু ब्रैकेट दिल তাহলে এটা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি বের হলো আমরা যদি এবার ওয়ান বাই অ্যান্সার দিই তাহলে আমরা টাইম পিরিয়ডটা পেয়ে যাবো টাইম পিরিয়ড হলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এটা অবশ্যই ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং ফ্লেক্সিবল বিল্ডিংয়ের মধ্যে পড়লে আমাদের উইন্ডো ওয়ার্ড প্রেশারটা আমরা বের করবো এখান থেকে আছে উইন্ডো ওয়ার্ড জিনিসটা কি আর লিও ওয়ার্ড জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে আমি আগে একটু বলি তারপর আবার এই ফ্লো ফ্লো চার্টে আসতেছি এই যে এটা যদি আমাদের বিল্ডিং হয় তাহলে এই যে বিল্ডিংয়ের এই যে ডিরেকশন থেকে যে বাতাসটা আসবে সেটাকে বলো উইন্ডো ওয়ার্ড এবং এই ডিরেকশন থেকে বাতাসটা আসার কারণে যে প্রেশারটা তৈরি হবে সেটাকে বলো উইন্ডো ওয়ার্ড প্রেশার তাহলে এই ডিরেকশন থেকে বাতাসটা আসলে এখানে কি হবে এই দুই ডিরেকশন দিয়ে বের হয়ে যাবে তাহলে এই দুই ডিরেকশন দিয়ে বের হবে এই ডিরেকশন দুই ডিরেকশনের মান সমান এবং বিপরীতমুখী যার কারণে এখানে একটা আরেকটাকে ভ্যানিশ করে দেয় এটার আমাদের ভ্যালু বের করা লাগবে কিন্তু লিওয়ার্ডে আবার এখান দিয়ে আবার এটাকে এটা হলো সাকশন এটা বলে সাকশন তাহলে এখান দিয়ে আবার সাকশন হবে এখান দিয়ে আবার বের হবে তো এখান দিয়ে আবার এই দিক দিয়ে আবার একটা ভ্যালু হবে তো সেটা আমরা বের করবো তাহলে এটা হলো উইন্ডো ওয়ার্ড এটা হলো লিওয়ার্ড মানে যে দিক দিয়ে ঢুকে সেটা হলো উইন্ডো ওয়ার্ড আর যে দিক দিয়ে বের হয় সেটা হলো লিওয়ার্ড ঢুকার কারণে যে প্রেশার সেটা হলো উইন্ডো ওয়ার্ড প্রেশার আর বের হওয়ার কারণে যে প্রেশার বা সাকশন সেটাকে বলে লিওয়ার্ড প্রেশার ওকে তো তাহলে আমরা এখানে ইয়ে করলাম এখানে আমরা আবার ফ্লো চার্টে চলে আসি ফ্লো চার্টে আসার পর আমাদের এখানে বিল্ডিংটার ফ্রিকোয়েন্সি আমরা বের করলাম এটাই ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং হলো তো ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং এবং আমরা এখানে ফ্লেক্সিবল বিল্ডিংয়ে আমাদের উইন্ডো ওয়ার্ড প্রেশারের যে ফর্মুলা সেটা হলো এটা উইন্ডো ওয়ার্ডের জন্য হ্যাঁ তো আমরা তাহলে উইন্ডো ওয়ার্ডের জন্য এই প্রেশার ফর্মুলা এটা এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে এটা উইন্ডো ওয়ার্ড এবং লিও ওয়ার্ড দুইটার জন্য মেনলি তো এখানে যেহেতু আমরা টোটাল বিল্ডিংটার উইন্ড ফোর্সটা বের করবো উইন্ড লোডটা বের করবো সেই জন্য আমাদের এই টাইমটা দরকার আমরা যদি শুধু একটা ফ্রেম নিয়ে করি কাজ তখন আমাদের এই এইটার দরকার আছে তো আমরা যেহেতু একটা পুরো টোটাল বিল্ডিং এরই উইন্ড লোড ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে আমরা জাস্ট এতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করবো এটা আমাদের এটা দরকার নাই মাইনাসের অংশটুকু দরকার নাই তাহলে আমরা আমি এটাই এখানে লিখছি তো পি ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু জিএফ ইন্টু সিপি আচ্ছা জিএফ এখানে মানে হলো গাস্ট ইফেক্ট ফ্যাক্টর আর সিপি মানে হলো উইন্ডো ওয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্ট হ্যাঁ উইন্ডো ওয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্ট অথবা লিও ওয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্ট মানে যখন যেটা বের করবো তখন সেটা আর কি তো প্রথমে আমরা লিও ওয়ার্ড প্রেশারটা বের করে ফেলবো কারণ লিও ওয়ার্ড প্রেশারটা হলো ইউনিফর্ম মানে লিও ওয়ার্ড প্রেশারটা হলো সব জায়গায় সমান বিল্ডিংয়ের বটম থেকে টপ পর্যন্ত এই প্রেশারটার মান সমান কিন্তু আমরা যদি ইয়েতে যাই উইন্ডো উইন্ডো ওয়ার্ডে যাই লিও ওয়ার্ডে সমান উইন্ডো ওয়ার্ডে কিন্তু বা সব জায়গায় সমান না মানে এখানে হলো বটমে কম আস্তে আস্তে টফে উইন্ড প্রেশারটা বৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তবে এটাই বাতাসের ইন্টেন্সিটি বা বাতাসের যে স্পিড আছে সেটা কিন্তু আমাদের বেসে মাটিতে সবচেয়ে কম থাকে এরপর আস্তে আস্তে বাড়ে এখানে উইন্ডো ওয়ার্ড প্রেশারটা এরকমই হবে তো লিওয়ার্ড যেহেতু কনস্ট্যান্ট লিও লিওয়ার্ডটা সিম্পল লিওয়ার্ডের ক্যালকুলেশনটা আমি আগে করে ফেলছি লিওয়ার্ড প্রেশার হলো আমাদের কথা হবে তাহলে আমরা এই যে এখানে যে কিউ এর মানটা ওই যে ওইখান থেকে ওইখানে কিউ এর মানটা যেটা পাইছি আমরা ক্যালকুলেট করি সেটা এখানে বসাইছি একটু আগে কিউ এর যে মানটা পাইলাম এই যেটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ কেজেন্ট তাহলে এখানে এই লিওয়ার্ড প্রেশারের জন্য লিওয়ার্ড প্রেশারের ফর্মুলা হলো কি কিউ জিএফ সিপি কিউ এর মানটা আমি বসাইলাম এখানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ কেজেন্ট ইন্টু আছে জিএফ জিএফ মানে হলো গাস্ট ইফেক্ট ফ্যাক্টর এই গাস্ট ইফেক্ট ফ্যাক্টরটার যদি আমাদের বিল্ডিংটা যদি ফ্লেক্সিবল না হয়ে ধীরে হইতো তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি পয়েন্ট এইট ফাইভ বসাই দিতে পারতাম কীভাবে আমাদের এই যে বিএনপিতে বলে দেওয়া আছে ফর রিজিড স্ট্রাকচার অ্যাজ ডিফাইন্ড অ্যাজ সেকশন টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দ্য গাস্ট ইফেক্ট ফ্যাক্টর সেল বি টেকেন অ্যাজ পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা যদি বিল্ডিংটা যদি রিজিড বিল্ডিং হইতো তাহলে কিন্তু রিজিড বিল্ডিংয়ের জন্য পয়েন্ট এইট ফাইভ এটা ফিক্সড এখানে কোনো ক্যালকুলেশন কোনো ফর্মু
যার কারণে আমি এটা এখানে দেখাই নেই তো আমি হয়তো অন্য কোনো যদি ফ্রি থাকি অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে গাছ ইফেক্ট ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করতে হবে সেটা দেখাবো এটা এই ক্যালকুলেশনটা করতে মিনিমাম তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে লাগে মানে এখানে অনেক ইকুয়েশন অনেক কিছু অনেক ডাটা অনেক ইনফরমেশন নিয়ে এটা ক্যালকুলেট করা লাগে তো যাই হোক তাহলে আমাদের বিল এখন আমি এটা করছি কীভাবে যেহেতু আমাদের ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং আমরা তার পয়েন্ট এইট ফাইভ বসাইতে পারবো না আমি এখানে এক্সেলে করছি যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এক্সেলে করে আমি বসাই দিচ্ছি এক্সেলে করে আমার এখানে আসছে পয়েন্ট এইট নাইন নাইন আমি বিল্ডিংয়ের ডাইমেনশন লেন্থ উইথ হাইট সব কিছু বসাইছি বসানোর পর আমার এই যে পয়েন্ট এইট নাইন নাইন আসছে আমি এটা এইটাই বসাইলাম এটা বসাই আমি বের করি পয়েন্ট এইট নাইন নাইন আর এখানে আমাদের যে সিপি সিপি হলো আমাদের লিওয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্ট লিওয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্টটার মানে যে এখানে দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি এটা অবশ্যই এখানে দেওয়া আছে এই যে এখানে আচ্ছা এটার আচ্ছা এখানে তো অনেকগুলো কেস আছে আসলে এখন এ বি সি আমি পয়েন্ট থ্রি নিলাম কেন আমাদের বিল্ডিংয়ের লেন্থ এবং উইথের রেশিও হলো দুই বরাবর কারণ চল্লিশ ফিট বাই বিশ ফিট তাহলে দুই আর যদি লেন্থ এবং উইথের রেশিও জিরো ইজ লেস দ্যান ওর ইকুয়েল এল বাই বি লেস দ্যান ওর ইকুয়েল ওয়ান হয় এই এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে এই মানটা হবে সিপির মান হবে এটা আবার যদি এল বাই ফোর বি এর মান যদি ফোরের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আবার এটা হবে তো তাহলে আমাদের এই ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করতে তার কারণে আমি পয়েন্ট থ্রি বসাইছি এখানে যে পয়েন্ট থ্রি বসায় আমার এটা বেরিয়েছে এটা আমার একটা টেবিলও দেওয়া আছে যে এই টেবিলের মধ্যে লিওয়ার্ড ওয়াল এখানে আমাদের যদি এল বাই বি এর রেশিও যদি এটা বিএনপি সি থেকে নেওয়া টু হয় তাহলে এটার মান হবে সিপি এর মান হবে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো থ্রি ওকে তাহলে আমি পয়েন্ট জিরো থ্রি এখানে বসাইলাম পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট থ্রি বসাইলাম পয়েন্ট থ্রি বসানোর পর আমার এই ভিডিওটা আসছে পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স এইট কেজেট এইটা তাহলে এখন এখানে কেজেটটা রয়ে গেছে এখন আমাদের তাহলে কেজেটটা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে ফেললে কিন্তু আমরা লিওয়ার্ড প্রেশারের মানটা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের আর কোনো কিছু করা লাগতেছে না জাস্ট কেজেটটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা লিওয়ার্ড প্রেশারের মানটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা কেজেটটা এখন ক্যালকুলেশন করব তো কেজেটটা ক্যালকুলেশন করবো আমরা কীভাবে এখানে আমাদের বিএনপি থেকেই থেকে দেওয়া আছে এটা তো এই যে কেদেটের ফর্মুলা হলো এটাই কেদেট মানে হলো ভেলোসিটি প্রেশার এক্সোজার কোয়েফিসিয়েন্ট কেদেট ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু ওয়ান জেড বাই জেড জি টু দি পাওয়ার অফ টু বাই আলফা হ্যাঁ তো এখানে কোনটা কি সেটা বলা আছে এটা হলো একটা প্যারাবলিক ইকুয়েশন অফ পাওয়ার ল কার্ভ জেড হলো আমাদের ইন দ্য হাইট অ্যাবভ গ্রাউন্ড আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল থেকে হাইট আমরা যত ফিট হাইটে লোডটা ক্যালকুলেশন করবো সেটা এরপর জেড জি হলো আমাদের ইজ এ থিকনেস অফ বাউন্ডারি আছে জেড জিটা আমাদের এটা একটা টার্ম টার্মিনোলজি এটা আমাদের বিভিন্ন এক সোজার ক্যাটাগরির জন্য এটার মান ফিক্স করা আছে সেটা আমি দেখাবো আলফা হলো আমাদের পাওয়ার অফ ফ্লো এক্সপোনেন্ট অফ ইচ এক্সপোজার ক্যাটাগরি ইকুয়াল টু এই আলফার মানও দেওয়া আছে তো এই যে এখানে এটা এই টেবিলটা দেওয়া আছে আমাদের এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ এর জন্য আলফার মান হবে পয়েন্ট সেভেন আর জেড জি এর মান হবে হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক সাত ছয় তাহলে এইটা হলো আমাদের আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এখানে কি এই এই ইকুয়েশনের সবগুলো মানে পেয়ে গেলাম এটা তো আমরা জানি এটা এটা আমরা টেবিল থেকে নিব এটা আমরা টেবিল থেকে নিব তাহলে এখানে আমি কেজেটটা ক্যালকুলেশন করে ফেললাম সো কেজেট ফর লিওয়ার্ড ওয়াল লিওয়ার্ড ওয়ালের জন্য কেজেট কত এখন লিওয়ার্ড ওয়ালের জন্য আমরা জেডটা কোনটা ব্যবহার করবো জেডটা ব্যবহার করবো আমরা আমরা বিল্ডিংয়ের একদম মানে টপটা টপ হাইটটা হ্যাঁ মানে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে রুফ পর্যন্ত যে হাইট সেটা তো গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে রুফ পর্যন্ত হাইট হলো আমাদের থার্টি পয়েন্ট ফোর এইট যেটা আমি প্রথমে দেখাইছি আর আমাদের আলফার মান হলো সেভেন যেটা আমি বসাইলাম বসানোর পর আমার এটা আসছে পয়েন্ট নাইন এইট এইট তাহলে কেদেটের মান আমি এখানে বসাই দিলাম সো প্রেশার অ্যাট লিওয়ার্ড বা লিওয়ার্ড ওয়ালের যে প্রেশার হবে সেটা হলো আমাদের কত পয়েন্ট যেখানে আমি বসাই দিলাম পয়েন্ট নাইন এইট তাহলে আমার এখানে আসছে পয়েন্ট সিক্স জিরো কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে তাহলে এটা পেয়ে গেলাম এই যে এটা এটা মানে এটা কনস্ট্যান্ট এটা বিল্ডিংয়ের একদম গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে একদম রুফ পর্যন্ত এটা কনস্ট্যান্ট পয়েন্ট সিক্স জিরো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে এই যে এখানে আমি এটা দেখাই দিছি এভাবে লিওয়ার্ড প্রেশার মানে বিল্ডিং থেকে প্রেশারটা মানে সাকশন হচ্ছে আর কি বের হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমাদের ফিগারে আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি আর তাহলে আমাদের এবার উইন্ডোয়ার্ড আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেটা উইন্ডোয়ার্ডটা বের করতে হবে সুতরাং নাও প্রেশার অ্যাট উইন্ডোয়ার্ড এটা হলো ভেরিয়েবল তো এখানেও সেম ফর্মুলা আমাদের পি ইকুয়াল টু কিউ জেড জি এফ সিপি তো কিউ জেডের মানটা আমি বসাইলাম আর জি এফ এর মানটা তো বসাইলাম এখানে আর এই যে সিপি এর মান সিপি মানে হলো এখানে হলো উইন্ডোয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্ট তো উইন্ডোয়ার্ড কোয়েফিসিয়েন্টের মান অলওয়েজ পয়েন্ট এইট এখানে রেশিও যাই হোক পয়েন্ট এইট অ
3 meter, for a 6 meter, a baby, 3.048 meter, for a 6.0 zeta bear, 61 j height table, shetter juno, protect hydrogen of berculum, among protect hydrogen number, a cane, uh, window or window or wallet, protect a florage, a high pressure, shetter bear regular. Protect a flore, jeta j pressure to shetter bear regular. Among economy, a cane actor is could be important, shetter look, put home chat those mix, shat meter height. Code a mother bolas in the atutu. A canelo under pressure to constant. Eight poly ye as just a gradually increase. Increase a eta. Tami taken a liquidity. Eta make an elegidity. Ejeta pressure constant up to four point five meters five four point seven meter height. Eta amiable is it a table of the assay. It will a canina. A cheta mother is a being visible assay. Four point seven meter present height constant. Ejeta mother distribution of a ducum. So, I made a high level just take a figure. It's a very good thing. I'm ready to mainly. She told I'm going to take a calculation for protect a floor. I'm going to distribute for you. Jet I'm going to put them for quality. I'm going to take a net wind pressure. I'm going to take a net wind pressure. I'm going to take a pressure plus your pressure. Pressure is submission. She told you net wind pressure. The Lamito window at a Berculum, you can put the floor journal, Lior at a Taki Berculum, Lior at a constant, my Puro subjugate shaman of Florishaman to Ekene, Berkurami, a summation curriculum, money at a net pressure term in net pressure, Bibino for a net pressure tabriculum. Economade, ultimate the goal, but ultimate the target Amade, Shetolo, Amade Yakora, a protector flore, Amade Kotuku, wind load catch corre, Sheta Berkora, to Sheta Berkut Ekene, the protector flore, Sheta Kibe Berkuru. Uh, suppose they can age a second floor aminila, second floor, a second floor at the cupola ami, aro half floor jabo, nichero half floor asbo. And at the do go to at the do go low, thin meter. A deal there meter, a deal with a thin meter. Are a canamother building a day, a direction for our winter assets. Thin meter are many American area to be good. There are no beach meter. The three into beach actually thin meter, later thin meter, take it to beach three point zero four eight. Over three point zero four eight into beach. The locotohoi three point zero four eight into beach diligent a high set a camera key corbo. AJ, it has a look at a key area of Perulo, are it a look at area load? The it a camera Gundi delay as the area of Perisic area the Gundi de Lambra a pressure to pay AJ put the top floor in a cotugo could look as could say she am a page of the Amija Jamonta Polishilam. I'm the gradually increase it again. Gradually, I'm the window time case it is a little net night and it actually tell AJ. If we have a protector for a distributed good enough, if we have a protector for 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 आज जो दी वीडियो टी आपने देर फालो लेके थाके तावले आमा देर चैनले सब्सक्राइब करे बेल आइकने क्लिक करे लाइक बन जाते पर वोट्टी वीडियो टीटोरियल शबारा गे आपने देर काचे पोछे जाए शबाई फालो थाक बन शुद्ध थाक बन धन्नो बाद शबाई के